Two days ago, we approached our task of uh, understanding Roman Catholicism. Uh, dois, uh, dois dias nós estamos uh, uh, lidando né, com esse desafio de uh, entender a fé católica. By looking at the way in which the Catholic Church sees the Bible, the Word of God. É, procurando ver como a Igreja Católica entende a Bíblia como a Palavra de Deus. And we highlighted the fact that the Catholic Church doesn't see the Bible as the ultimate authority. E nós vimos que a Igreja Católica, nós destacamos isso, que a Igreja Católica não vê a Bíblia como a autoridade última. But only as one of the many authorities. Mas somente com uma entre muitas autoridades. And always not the ultimate one. E, e sempre não em nenhum momento a, a autoridade final última. And so the Catholic Church can use biblical words. Por isso a Igreja Católica pode usar é, palavras bíblicas. But without necessarily meaning what the Bible teaches about those words. Mas sem considerar necessariamente o que a Bíblia quer dizer através dessas palavras. Yesterday we looked at the way in which the Catholic Church sees unity, Christian unity. Ontem nós vimos como a Igreja Católica vê a questão da unidade cristã. And unity is one of the buzzwords of our contemporary world. E a, a unidade é uma das palavras da moda no mundo contemporâneo. And the Catholic Church sees unity as her willingness to embrace the whole of humanity. E a Igreja Católica diz que na sua visão da unidade, ela deseja uh, acolher, abraçar a totalidade da humanidade. Regardless faith in Christ. Independentemente da fé em Cristo. And so her activities in ecumenism and interfaith dialogue Por isso que as suas atividades, não é, no ecumenismo e no diálogo entre as fés are aimed at embracing the whole world. O seu objetivo é abraçar o mundo inteiro. And uh, this view of unity is very well captured by the way in which St. Peter's Square was designed. E a visão dessa unidade, ela pode ser bem capturada, entendida ao ver como a, a praça de São Pedro ela é construída. At times, architects are better theologians than theologians. Às vezes, arquitetos são teólogos, são teólogos melhores do que os próprios teólogos. Because they can put a, an idea into a shape. Porque eles conseguem colocar uma ideia numa forma. And so you have in your mind the uh, the way in which St. Peter's Square is designed. Então tenha na sua mente da maneira como a praça de São Pedro ela é, ela é desenhada. Okay. Two stretched arms. Dois braços estendidos. Wanting the whole world to come in. Querendo que o mundo inteiro venha. And the two stretched arm, arms are still open-ended. E os dois braços uh, estendidos, elas estão no final abertos. That's the view of the unity according to the Catholic Church. Essa é a visão da unidade de, de acordo com a Igreja Católica. And so we must be uh, aware of the fact that biblical unity is very very different. Por isso nós precisamos ser conscientes que a unidade bíblica é muito muito diferente. Uh, Jesus in his prayer according to John 17. Jesus na sua oração de acordo com João 17, he prayed for us to be united. Ele orou para que nós pudéssemos estar unidos. But he didn't refer to uh, unity in general, unity of mankind. Mas Jesus não quis dizer a unidade em geral, unidade com toda a humanidade. But unity of those who had recognized Him as Lord and Savior. Mas unidade entre aqueles que o reconhecer, reconhecem como seu Senhor e Salvador. Unity among those who profess faith in Christ. A unidade entre aqueles que professam a fé em Cristo. So our uh, desire for Christian unity should be nurtured 
and led by biblical criteria. Por isso o nosso desejo pela unidade cristã deve ser nutrido e dirigido pelo conceito bíblico de unidade. OK, this afternoon we're going to talk about Pope Francis. Hoje hoje à tarde nós vamos falar next. sobre o Papa Francisco. Can we go next to the next uh... this is próximo slide? Pope Francis is the reigning pope. O Papa Francisco é o, é o Papa reinante hoje. And he's by far the most known Catholic figure in the world. E ele de longe é a pessoa, a figura católica mais conhecida no mundo. And we're going to look at uh, several, we're going to open several windows into Pope Francis's world. E nós vamos abrir diversas janelas né, para a vida do Papa eh, Francisco. Uh, first, we'll be looking at his identity as a person. Primeiro nós vamos olhar sobre a sua identidade como pessoa. Then we will be looking at four very important writings that define his theology. Depois nós vamos ver quatro escritos muito importantes que definem a sua teologia. And finally we will be looking at some challenges for us evangelicals as we deal with Pope Francis. Finalmente nós vamos lidar com Challenges. Com alguns desafios, né? como nós, como evangélicos, devemos lidar com essas questões. Next. Ok. He is the first Jesuit Pope in the history of the Catholic Church. Ele é o primeiro padre jesuíta na história da Igreja Católica Romana. And this is very, very important. E isso é muito, muito importante. In order to understand what a Jesuit is, we have to look Very briefly at the history of this religious order. Para entender o que é um sacerdote jesuíta, nós temos que examinar com cuidado a história dessa ordem religiosa. After the Reformation in the 16th century, de depois da reforma no século XVI, the Spaniard man Ignatius of Loyola, o, uh, uh, o sacerdote espanhol Inácio de Loyola created this society this new religious order criou essa sociedade essa nova ordem religiosa in order to fight against the reformation para combater a reforma protestante and he gathered around himself ele, a group of friends ele reuniu ao seu redor um grupo de amigos and he said to them we must do something to stop the reformation from spreading around europe nós devemos fazer alguma coisa para parar a reforma de se espalhar por toda a Europa. And so he formed, he, he had a, a military background and he formed a group of uh, people around himself. Ele tinha uma é, uma educação militar, né, e ele reuniu esse grupo ao redor dele. In order to fight against the reformation on two grounds. Para lutar contra a reforma protestante em, do, em duas bases. First was the level of scholarship. Primeiro era o nível de erudição, de estudo. He understood that the reformers were very good preachers, scholars of the word of God. Ele entendeu que os reformadores eram é, eram ótimos pregadores e estudiosos da palavra de Deus. And at the same time, most Catholic priests at the time were very poorly educated. E naquela época, a maior parte dos sacerdotes católicos tinham é, uma educação muito simples. So he wanted his Jesuit friends to be intellectuals. Ele queria que os jesuítas fossem intelectuais. Like the reformers. Como os reformadores. In order to fight against the reformation with the same weapons. Para é, lutar contra a reforma protestante usando as mesmas armas. And so the Jesuits have been known in their history for their uh, desire to open universities, schools, colleges. É, os jesuítas eles têm sido conhecidos através da história como aqueles que ou abrem universidades, fa faculdades, escolas. And so they try to uh, set up Catholic schools wherever they went in order to Uh, stop the spreading of the reformation. Por isso eles procuraram estabelecer eh, eh, escolas católicas em diversos lugares para parar a reforma protestante. For many centuries the Jesuits have been very antagonistic 
against the Reformation. Por muitos séculos, os jesuítas foram muito antagonistas em relação à Reforma Protestante. And now, for the first time in history, agora, we have a Jesuit Pope. E agora, pela primeira vez na história, nós temos um Papa jesuíta. The program of his religious order was to fight against the reformation. O programa da sua ordem religiosa era lutar contra a reforma protestante. And now one of them is at the highest level leadership position of the whole Catholic Church. E agora um entre eles, os jesuítas, está ocupando a posição mais elevada que pode ser ocupada na Igreja Católica Romana. Next. Secondly, he is the first Latin American pope. Segundo, foi o primeiro Papa latino-americano. For almost 2000 years, uh, popes have, have been coming from different places, but mainly from European countries. Uh, há, há pelo menos durante mil anos, os papas têm vindo de muitos lugares, mas principalmente da Europa. But now, for the first time, we have a Latin American Pope. Mas agora, pela primeira vez, nós temos um Papa latino-americano. So, Less interested in historical European issues. Ele está menos interessado em uh, questões históricas europeias. Less interested in Western culture. É menos interessado em cultura ocidental. Bringing with himself a more relational, warm, smiling. Attitude. Trazendo para si mesmo né, um relacionamento mais amigável, mais caloroso. Think about the contrast between Francis and his predecessor, Pope Benedict. Ve veja o contraste que existe entre o Papa eh, Francisco e o seu predecessor, eh, uh, o Papa Benedito. Pope Benedict used, uh, was a university professor. O Papa Benedito era um professor de universidade. A German professor um uh, professor alemão speaking very few words uh, falando poucas palavras very rigid in his attitudes muito rígido nas suas atitudes but now we have a pope who is very warm nós agora temos um papa que é muito caloroso very approachable muito uh, fácil de se aproximar and he is going out with all people very easily. E ele anda no meio das pessoas com muita facilidade. So that has created another atmosphere around the papacy. Isso criou uma outra atmosfera é, dentro do papado. He is no longer seen as a distant figure. Ele não é visto mais como uma figura distante. He is no longer seen as a scholar, as an academic. Ele não é mais visto como um erudito, um acadêmico. He is seen as a friend, as ele, a neighbor. Ele é visto como um amigo, um vizinho one who can be approached quite easily alguém que com quem você pode se aproximar com muita facilidade but he's a jesuit mas ele é jesuíta never forget that nunca esqueça disso he can be a smiling pope ele pode ser um papa sorridente but in his dna deep inside of himself mas no seu dna lá no fundo do coração dele is a jesuit ele é um jesuíta and we will see in a moment what that means e nós vamos ver daqui um Next. pouco o que isso significa Four important writings in order to try to understand what is uh, Pope Francis's thinking and theology. Quatro escritos que nós precisamos analisar né, para entender como é o pensamento do Papa Francisco. Unlike Pope Benedict, he is not a scholar, he is not an academic. É, diferentemente do, do Papa é, é, uh, Benedito, ele não é uma escola, é um estudioso, um acadêmico. But we have we have few selective and selected writings that help us to make sense of what Pope Francis believes. Mas nós temos alguns poucos escritos, é né, que nos ajudam a entender, a fazer sentido daquilo que ele acredita. And one important writing that he was involved in goes back to uh, 2007. Existe um importante escrito dele, né, que volta até eh, 2007. And it has to do with the shrine of Aparecida here in Brazil. E tem a ver, né, com eh, o santuário de Aparecida aqui no Brasil. Because in 2007, uh, the then Archbishop of Buenos Aires, Bergoglio, porque em 2007 o arcebispo eh, de Buenos Aires, Bergoglio, uh, shared presided over 
the bishops conference meeting of Latin America. Ele presidiu a reunião dos bispos da América Latina. And that meeting took place in Aparecida. E essa reunião aconteceu em Aparecida. And the document that came out of that meeting document... is very meaningful. E o documento que veio daquela reunião é muito significativo. Because there we can see a very distinct approach coming out of the then Archbishop Bergoglio. E, e ali nós podemos ver um, uma, uma abordagem muito diferente que vem do arcebispo And Bergoglio. It is called the theology of the people, la teologia del pueblo. É, é chamado da, te, da teologia do povo, teologia del pueblo. And the idea is that theology is not done top down from the Vatican down to the peripheries. E a ideia não é de que a teologia vem lá de cima do Vaticano descendo para as periferias. But theology is rather a collective exercise whereby the whole people is involved. A teologia é um exercício coletivo pelo qual todo mundo está envolvido. It is the people that decides what needs to be taught. É o povo que decide o que precisa ser ensinado. It is the people, the primary agent of the theological enterprise. É o povo é o principal agente da do empreendimento teológico. So the previous pope, Pope Benedict então o papa anterior o papa benedito he understood theology as a top down kind of process ele entendia a teologia como algo que vem de cima para baixo um processo que vem de cima para baixo the vatican decides o vaticano decide and the whole of the catholic church obeys e to a totalidade da igreja católica obedece the theology of the people reverses the order a teologia do povo reverte a ordem The people decides, o povo decide, and the Vatican makes it happen e o, what the people wants. E o Vaticano faz com que aconteça aquilo que o povo quer. That was clear then in 2007. Isso foi com muito claro em 2007. And it is very much what Pope Francis has been doing since becoming Pope in 2013. É muito claro é que é isso que o Papa Francisco vem fazendo desde então até agora em 2023. La teologia del pueblo, the theology of the people, in that document is intertwined with a strong Marian spirituality. La teologia, la teologia del pueblo, la teologia del povo, ela está toda entremeada com a teologia de Maria. Pope Francis is a very Marian pope. O, pope, o Papa Francisco é um, é um Papa muito mariano. He wears a picture of Mary in his pocket on his heart. Ele usa uma figura de Maria uh, aqui no seu bolso, perto do seu coração. Because he says he wants to have the mother very close to his heart. Porque ele diz que quer ter a mãe muito perto do seu coração. In the papal apartment where he lives in Rome, no, no apartamento papel, papal onde ele vive em Roma, every room of that apartment cada sala daquele apartamento has a picture of Mary on each of the walls. Is, is, há uma figura, uma um quadro de Maria em cada parede. Because he says he wants to see the mother watching over him at all times. Ele quer ver a mãe olhando para ele, cuidando dele em todo o tempo. And so, in one of his uh, speeches, Pope Francis said the following é, em um dos seus discursos o papa francisco disse of course god is near claro que deus está perto but mary as the mother she is nearer mas a maria como a mãe ela está mais próxima mais perto she is the most the closest person we have ela é a pessoa mais próxima que nós temos If we need help, se nós precisamos de ajuda, the mother is there. A mãe está ali. If we need protection, se nós, se nós precisamos de proteção, Mary is there. Maria está ali. God is near, but we don't know where he is. Mary is nearer. Deus está próximo, mas nós não sabemos onde ele está. Mas Maria, ela está muito mais próxima. Second important writing. Next. Uh, segundo escrito importante. When he was uh, the Jesuit. Uh, che, um, director of the Jesuit Center in Buenos Aires. Quando ele era o diretor do Centro Jesuíta em Buenos Aires. So in the 80s, uh, nos anos 80, 
É, Bergoglio gave a series of lectures. É, Bergoglio deu uma série de palestras. On the history of the Jesuits. Na história dos jesuítas. Now this little book was published in Spanish. Esse pequeno livro foi publicado em espanhol. And after him becoming pope, e depois que ele se tornou papa, it has been translated in other languages. E tem sido traduzido para outras línguas. And here you see on the picture the Italian edition of the book. Você vê aí a, a, a edição italiana do livro. And the title is Who are the Jesuits? Aí, a, e o título é Quem são os jesuítas? Now in those lectures, Bergoglio argues a very interesting case. E nessas, nessas palestras, Bergoglio, ele defende um, um caso muito interessante. He has very nasty, nasty and negative words against the Reformation. Ele tem palavras muito é, fortes contra a Reforma Protestante. He calls Martin Luther the heretic. Ele chama Martin Lutero o herético. And he calls John Calvin as the schismatic. Ele chama João Calvino do cismático. And he blames the Protestant Reformation of all the evils of Western culture. E ele culpa a Reforma Protestante por todos os males na, na sociedade According ocidental. to Bergoglio in those series of lectures. De acordo com Bergoglio nessa série de palestras. Pro Protestantism is to be blamed of nihilism relativism de acordo com Bergoglio o protestantismo deve ser considerado culpado do relativism nihilism nihilismo and atheism e ateísmo these are strong words são palavras muito fortes we have another picture of pope francis a smiling pope always welcoming everybody Nos... but nós temos essa figura do Papa muito sorridente, né? bem é, receptivo em relação às pessoas. But in his mind and heart and history, mas na sua mente e coração, na sua história, he has consistently fought against the Reformation. Ele tem lutado consistentemente contra a Reforma Protestante. Next. The third important writing has to do with an apostolic exhortation that he wrote in 2013. É, o terceiro escrito importante é uma exortação ap apostólica que ele escreveu em 2013. And it is called The Joy of the Gospel. É chamado A Alegria do Evangelho. And after becoming pope, uh, Francis wrote this document in order to give a, pro, a program to his papacy. E depois ele escreveu esse 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 material para explicar o seu programa, sua visão para o papado. And he introduced in this document the view whereby the church needs to recover her missionary outlook. E nesse escrito ele mostrou como a igreja, a sua visão de como a igreja vai recuperar a sua visão missionária. The mission of the church is to be a missionary church. A missão the, da igreja é se tornar uma igreja missionária. Not only uh, looking for self maintenance. Não só buscando por uma questão de auto manutenção, auto preservação. But looking forward and outward in order to do mission. É, mas olhando para fora, adiante para fazer a missão. And many evangelicals, after reading this document, e muitos evangélicos depois de ler esses documentos, they said, "Wonderful!" Eles disseram, "Maravilhoso!" He's talking about mission. Ele está falando a respeito de missões. He's calling the church to become a missionary church. Ah, ele está chamando a igreja para ser uma igreja missionária. Without always understanding what he meant by mission. Nem sempre entendendo o que ele quis dizer com a palavra missão. We often make this mistake of putting our meaning into the pope's words. Muitas vezes nós nós cometemos esse esse erro de colocar no nosso sentido nas palavras do papa. Rather than making the effort of trying to understand what he says according to his own terms. E ao invés de nós nós termos esse esse esforço de tentar entender o que ele diz nos seus próprios termos. So what is the meaning of mission according to Pope Francis? Qual é então o sentido de missões eh, de acordo com o Papa Francisco? It is not the meaning whereby mission is the activity of preaching the gospel to those who are 
lost. Não é o sentido de que missão é pregar o evangelho para aqueles que estão perdidos. In order for them to repent and believe and be saved. E a fim de que eles possam se arrepender, crer e ser salvos. This is the way we understand mission according to the Bible. Essa é a forma de que nós entendemos missões de acordo com a Bíblia. But the Roman Catholic Church doesn't have the Bible as its ultimate authority. Mas a Igreja Católica não tem a Bíblia como a sua autoridade final. And so mission is understood very differently. Por isso as missões é entendido de uma forma muito diferente. Mission is the activity of the church going out. A missão da, da igreja é a atividade da igreja de ir para fora. In order to affirm people. É, a fim de afirmar as pessoas. In order to celebrate people. É, a fim de celebrar as pessoas. In order to celebrate religions. É, é, a fim de celebrar as religiões. And to wanting everybody to be included in this all embracing View of unity. E o desejo de é, é, incluir todo mundo nesse nesse abraço total todas as pessoas. In this view of mission, nessa visão de missões, no one is lost. Ninguém está perdido. We are all already included into this all encompassing view of unity. Todos nós já estamos incluídos né, nessa visão que abrange tudo, nessa visão de unidade. So mission is done by way of Walking together, praying together, and working together. A ideia da missão é de andar juntos, orar juntos, trabalhar juntos. This is what, this is the way in which Pope Francis understands mission. Essa é uma forma como o Papa Francisco entende missões. And a proof of that, e uma next, prova disso, is that in the document, if isso, you can go next, please. É, é, você vê isso no documento. In the document, non-Catholic Christians are considered as being already united in baptism. É, católicos não cristãos já são considerados unidos é, ao catolicismo pelo batismo. Uh, the missionary activity of the Roman Catholic Church of today. A, a... A missão, a atividade missionária da Igreja Católica hoje considers non-Catholic Christians as already united. É, considera os cristãos não católicos como já unidos. Can we go next, please? The next uh, slide. Yeah, but that goes even as far as embracing the Jews. E quando no que concerne a unir os judeus, the joy of the gospel says that Jews don't need to convert. A alegria do Evangelho, o livro diz que os judeus não precisam de Because they already belong to the people of God. Porque eles já pertencem ao povo de Deus. So this is the kind of mission that he has in mind. Esse é o tipo de missão que ele tem em mente. Those who are not Catholic, they are already united. Those who are Jews, they don't need to convert. Aqueles que são católicos, não são católicos, mas cristãos, já estão unidos. Judeus não precisam de conversão. With believing Muslims, the way is dialogue. A maneira como eles, eles falam, ele fala com os, crist, os crentes muçulmanos, é, aqueles que creem no islamismo. Because this is what Pope Francis says, together with us, they adore the one and merciful God. O Papa Francisco diz em relação aos muçulmanos que juntos, é, eles e nós adoramos o mesmo Deus. So the expectation of this understanding of mission is that Muslims don't need to become Christians in order to be saved. Por isso a, a expectativa é de que os muçulmanos e, eles não precisam se tornar cristãos para serem salvos. But according to this missionary understanding, uh, the way is dialogue, the way is affirming them and praying together. De acordo com essa perspectiva missionária, a ideia é de afirmá-los, reconhecê-los e orar com eles. And as far as other Religious people are concerned. E quando se trata de outros grupos, pessoas religiosas, this is what Pope Francis says. É o que o, o, o Papa Francisco diz. They are justified by the grace of God. Eles são justificados pela graça de Deus. They don't believe in Christ. Eles não creem em Cristo. They don't submit to the authority of the word of God. Eles não se submetem à autoridade da palavra de Deus. They don't embrace the gospel. Eles não abraçam o evangelho. And yet they are justified by the grace of God. Mas ainda assim eles são justificados pela graça de Deus. 
So this is mission according to Pope Francis. Isso é missão de acordo com o Papa Francisco. Affirming everyone, afirmando, reconhecendo todas as pessoas. Welcoming everyone as she or he or they are. É, recebendo é, e be, com bem-vindos todas as pessoas, ele, ela, eles, quem, quem sejam. And working, walking and praying together. E trabalhando, andando e orando juntos. The fourth uh, significant writing. We o, can go next. Thank o quarto you. É, escrito significativo. All brothers, todos irmãos. In 2020, Pope Francis wrote an encyclical. Em 2020, o Papa Francisco escreveu um documento, uma encíclica. The encyclical is the highest document that a pope can produce. A encíclica é o documento mais elevado que um papa pode produzir. In terms of authority. Em termos de autoridade. The pope speaks, you know, he gives talks, homilies, addresses, but when he writes an encyclical, that is the highest level of authority he can have in putting things in writing. O Papa dá palestras e fala em, em, em muitas ocasiões, mas quando ele escreve uma encíclica, isso tem o mais elevado nível de autoridade. And very interestingly, the title says it all. E de forma muito interessante, o título já diz tudo. We are all brothers. Nós todos somos irmãos. As human beings, como seres humanos, as men and women, como homens e mulheres, we are all brothers. Todos somos irmãos. We are all belong to the same family. Todos pertencemos à mesma família. We are all children of God. Todos somos filhos de Deus. Whether or not we are Christians or belonging to another religion, seja seja ou não seja sejamos cristãos se nós pertencemos ao catolicismo ou outra religião. We are all brothers. Todos somos irmãos. And he calls everybody to appreciate the fact that we are all brothers. E ele chama todas as pessoas a reconhecer, apreciar esta verdade que somos todos and irmãos. And to remove all things that can create a disconnection between us. E remover tudo aquilo que cria uma desconexão entre nós. And instead majoring on what unites us. Ao invés disso, destacar, enfatizar aquilo que nos une. In order for us to walk, to work and to pray together. Para que possamos andar, orar e trabalhar juntos. And he is not only only been writing about this Ele não somente está escrevendo sobre isso, but is also meeting with several religious leaders around the world ele, and at the Vatican. Ele está se reunindo com diversos líderes religiosos ao redor do mundo e também no Vaticano. Sending the same message. Enviando a mesma mensagem. We're all brothers. Todos nós somos irmãos. You Muslims, we are brothers. É, vocês muçulmanos, nós somos irmãos. You Hindu people, we are brothers. Vocês é, é, povos hindus, nós somos irmãos. You secular people, agnostic people, we are brothers. Vocês agnósticos secularizados, nós somos irmãos. This is the vision of Pope Francis. Essa é a visão do Papa Francisco. And it's not his own peculiar vision. Não é somente a sua visão peculiar. But it goes back to the Second Vatican Council. Mas na verdade vai retorna ao Vaticano II. Where that understanding of unity was significantly reshaped. A visão foi foi reformulada de uma forma muito significativa. In order to include everyone in this overall synthesis. A fim de incluir todo mundo nesta nessa síntese completa geral. So when he meets with Muslim leaders, he prays with them and for them and asks prayer to them. Quando ele se reúne com líderes muçulmanos, ele ele ora com eles, por eles e pede orações deles por ele. There is no sense in which he's saying outside of Christ you are lost. Não há sentido dizer fora de Cristo você está perdido. But on the contrary, he says we are already united because we are all children of God. Pelo contrário, nós já, todos nós já estamos unidos porque todos nós somos filhos de Deus. When All brothers talks about God this encyclical talks about God quando essa encíclica todos somos irmãos fala a respeito de Deus e dá so in such generic and general terms ele fala em termos tão é, genéricos that everyone can fit 
fit in his own view of God in this generic definition. Qualquer um pode se encaixar nessa visão tão genérica de Deus. It is not the biblical God Não he's é talking Deus about. Não que ele está falando. It is, it is this generic transcendental entity that could uh, 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 appeal to everybody in the world. Essa essa figura, esse ser genérico uh, que todas as pessoas poderiam uh, reconhecer. The encyclical ends with a prayer. A encíclica termina com uma oração. The prayer to the Creator. A oração para o Criador. And there is no mention of Jesus Christ. Não há nenhuma menção de Jesus Cristo. Nor a mention of the Holy Spirit. Nem a menção do Espírito Santo. It is a prayer that a Muslim can pray. É uma oração que o muçulmano pode fazer. So this is Pope Francis. Isso é Papa Francisco. When he talks about unity. Quando ele fala sobre unidade. When he talks about mission. Quando ele fala sobre missões. When he talks about the church needing to rediscover its missionary task. Quando ele fala sobre a necessidade da igreja redescobrir a sua tarefa missionária. He doesn't have in mind the biblical view of mission. Ele não tem a visão bíblica de missões. But he has in mind the this all embracing all encompassing view of the whole of humanity humanity rotating around the same center Mas ele tem essa visão toda abrangente de toda a humanidade girando ao redor do centro que é a igreja Okay next challenges for evangelicals Próximos desafios para os evangélicos There has been a significant degree of interest coming from evangelical circles uh, towards the person of Pope Francis. Tem havido um interesse cada vez maior, não é, de líderes evangélicos em relação ao Papa Francisco. Many evangelical leaders go to Rome to visit the Pope. Muitos líderes evangélicos vão a Roma para visitar o Papa. And many evangelical leaders they have high words of appreciation for what the pope is and does Muitos líderes evangélicos têm palavras bem elevadas e o reconhecimento a respeito do que o papa é, de quem o papa é e o que ele faz They hear him speaking about the gospel mission missionary activity Eles ouvem o papa falando sobre evangelho e missões atividade missionária And they think that he is talking about mission the gospel and the missionary activity eles estão, esses líderes evangélicos pensam que ele está falando sobre missão, evangelho e atividade missionária. But he's actually using the language in his own terms. Mas ele está usando a linguagem nos seus próprios termos. Which is not what the Bible teaches us to believe and to do. Não é, Next. Que, não é o que a Bíblia ensina que nós devemos crer e praticar. Francis has many acquaintances in the evangelical world and shows them a degree of affection and consideration. O Papa Francisco tem muitas pessoas próximas dentro do mundo evangélico e mostra para eles um certo respeito. From his days in Buenos Aires in Argentina. Desde os seus dias em Buenos Aires, na Argentina. He has many friends in the evangelical world. Ele tem muitos amigos dentro do mundo evangélico. So he is not a remote, unknown figure. Ele não é uma figura remota, distante. In Argentina, he was well known among even evangelical leaders. Na Argentina, ele era muito conhecido entre os líderes evangélicos. And uh, most of them really liked him. E muitos deles, a maior parte gostava dele. Because when they would go and meet with him, porque quando eles iam para se reunir com ele, he would embrace them. Ele iria abraçá-los. He would say, "Oh, I pray for you." Ah, eu oro por você. Oh, pray for me. Ore por mim. We do, we must do evangelism. Nós devemos fazer evangelismo. We must do mission. Nós devemos fazer missões. And oftentimes they didn't understand what he was talking about. E muitas vezes os líderes evangélicos não entendiam o que o Papa estava falando. Secondly, he knows and uses evangelical vocabulary. Em segundo lugar, ele usa e conhece é, vocabulário evangélico. He knows what are the catchwords of our evangelical vocabulary and language. Ele sabe quais são as palavras mais importantes dentro do mundo é, evangélico. He talks about conversion. Ele fala sobre conversão. He talks about mission. Fala a respeito de missões. He talks about the gospel. Ele fala sobre o evangelho. So this is common language. Isso é uma linguagem comum. Attractive language. Uma linguagem muito atraente. But it's a different language. Mas é uma linguagem diferente. Because he understands all of these words in a different way 
than the biblical meaning Porque of these words. Porque ele entende essas palavras no sentido diferente daquilo que é o sentido bíblico dessas palavras. When evangelicals go and visit him, quando os evangélicos vão e o visitam, he wouldn't talk to them about the icons. Ele não vai falar a respeito dos ícones. Or they wouldn't he, he wouldn't talk to them about Mary or about other peculiar teachings of the ele, Catholic Church. Ele não vai falar sobre Maria ou sobre os ensinos distintivos da he Igreja Católica. Ele vai falar mission, the gospel, ele vai falar unity. Sobre, é, 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 missões, o evangelho, unidade. And so it is our task to understand what he's talking about. Por isso que é a nossa responsabilidade, o nosso tarefa entender o que é que ele está falando. In order to be fair to him. Para que sejamos justos com ele. Respect what he wants to say. É, respeitar aquilo que ele tem a dizer. But not being confused in applying what we believe he's saying to what he's saying actually. E nós não devemos confundir aquilo que ele uh, ele realmente está dizendo com aquilo que nós que, que queiramos que ele diga. Thirdly, he knows and practices evangelical forms of spirituality. Ele também conhece e pratica formas evangélicas de espiritualidade. He is very well He's very good into spontaneous prayer. Ele é muito bom em relação a orações espontâneas. Unlike previous popes who only knew how to pray with pre-written prayers. Diferente dos papas anteriores que só só conseguiam orar com orações pré-escritas. When he prays, he can pray spontaneously. Quando ele ora, ele quer ele ora de forma espontânea. Very much the same way in which we do our prayers. É, forma muito parecida com aquilo que nós fazemos em nossas orações. And this is also a challenge for evangelicals. Isso também é um desafio para os evangélicos. Because they don't see in him the traditional pope that is part of a system. Eles não veem nele aquele papa tradicional que é parte do sistema. But he seems to be real. He seems to be approachable. He seems to be Spiritual. Ele parece ser real. Ele ele parece ser alguém com com quem nós podemos aproximar. Ele parece espiritual. But always remember that as he's able to pray with evangelicals mas, in the way they pray. É, mas lembre-se que da mesma forma como ele pode orar com os evangélicos é, da forma como ele ora. He can pray with Muslims. Ele pode orar com os muçulmanos. The next meeting. Na próxima reunião, he prays with Muslim and he wants Muslims to pray for him. Na, ele pode orar com os muçulmanos e pedir para os muçulmanos orar por ele. And he can pray with Orto, Eastern Orthodox Christians. Ele pode orar com os cristãos ortodoxos orientais. Reciting long prayers, long traditional prayers. É, recitando longas orações, longas orações tradicionais. You see, he's adaptable to different audiences, ele, to different groups. Ele é adaptável a diferentes audiências, diferentes grupos. We have to be aware of this. Nós temos que estar conscientes, alertas em And finally, e finalmente, he has a vision of unity that he likes to compare with a polyhedron. Ele tem uma visão de unidade que nós podemos comparar com um poliedro. A polyhedron is a geometrical figure that is irregular, made of different angles. O poliedro é uma figura geométrica é, irregular com diferentes ângulos. Unlike previous popes who talked about unity as coming back to the fold, the Roman fold. Diferentemente de outros papas que diziam volte para o redil. And only had one way of being united with Rome, that is under Rome. Antigamente só havia uma forma de você se reunir com Roma, é estar debaixo de Roma. Pope Francis talks about being united in several ways, in different ways, according to different people, different religions. O Papa fala sobre a, a união, sobre diferentes modos, diferentes religiões. We are already united, he says. Ele diz, nós já estamos unidos. We are all brothers already. Nós já somos todos irmãos. And our unity is already a reality. A nossa unidade já é uma realidade. And so we have to build our unity that is already there. Por isso nós temos que construir a unidade que está já está aí. According to our commonalities. De acordo com aquilo que nós temos em comum. I can be united with you posso, who are close to me. Eu posso estar unido com você que está perto de mim. I can be united with you who are far away from me. Eu posso estar unido com você que está longe de but mim. But we are all united together. Mas todos estamos unidos juntos. We're all brothers. Todos somos irmãos. 
Finally, Finalmente. the next one and the last one. Próximo, último. The ultimate question that Francis is asking us evangelicals is the following. A questão final é né, que o Papa Francisco é, é, nos faz é He is asking us one single question. Ele está fazendo para nós uma única pergunta. He wants us to be the evangelical wing of a Roman Catholic Church. Nós queremos, ele quer que nós sejamos a ala evangélica da Igreja Católica Romana. In this global, globalized Roman Catholic Church. Nessa Igreja Católica Romana global globalizada. There are several rooms. Há diversas salas. Several ways of being united. Diversas formas de estar unidos. There are the traditionalist Catholics. Há os católicos tradicionais. They are the more progressive Catholics. Há os católicos mais progressistas. They are the non-Catholic Christians. Há os, cató os, os cristãos não católicos. The liberal Protestants. Os protestantes liberais. There are the Eastern Orthodox. Os uh, ortodoxos orientais. There are different religions. Diferentes religiões. And there is also the evangelical room. E também há a sala dos evangélicos. Or the evangelical wing. A ala evangélica. Of this global Roman Catholic Church. Dentro dessa desse Roma, catolicismo romano global. This is what he is asking us. É isso que ele está pedindo para nós. Do you want to be? Você quer ser? The evangelical wing of such a reality Você quer ser a ala evangélica desse, desse tipo de realidade That is this one religion essa única religião that unites the whole of humanity que une, une toda a humanidade Do you want to be that evangelical wing Você deseja ser essa ala evangélica Or the alternative is Ou a alternativa é to maintain a radical witness to the gospel ou manter um testemunho radical do evangelho that rejects and refuses que rejeita e recusa all heavily compromised versions of christianity todo tipo de comprometimento intenso é, é, do evangelho it doesn't mean to be disrespectful against Catholicism. Não significa que nós vamos ser desrespeitosos em relação aos It doesn't mean not loving Roman Catholics. Não significa que não vamos amar os católicos. It doesn't mean not finding ways to collaborate occasionally on single points on with Roman Catholics. Não significa que nós não possamos em alguns pontos colaborar com católicos. But it does mean. Mas significa sim. That as far as the gospel is concerned, no que, no que tange ao evangelho, we are not ready to compromise it. Nós não estamos prontos para comprometer. We are not ready to change it with another account of the gospel. Nós não estamos para para mudar para uma nova forma de ver o evangelho. That looks like the gospel at points, porque parece o evangelho em alguns pontos. But it's not the gospel at all. Mas não é o evangelho de jeito nenhum. This is the real issue that all of us should address. Essa é a questão que todo com que com a qual todos nós temos que lidar. And uh, I hope that in Brazil, in Italy, all over the world. Eu espero que no Brasil, na Itália, por todo o mundo. All faithful born again Christians. Todos os crentes fiéis nascidos de novo will maintain their commitment to the gospel of Jesus Christ. Vão manter o seu compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. And allow the Bible to define our own language and life. E vão permitir que a Bíblia defina a nossa própria eh, linguagem, nossas palavras. And to refute all accounts of the gospel that go contrary to the gospel. Que possamos refutar, né, todas as interpretações que vão contra uh, o evangelho. Let's pray. Vamos orar. Father God, we thank you for the gospel of Jesus. Oh, pai, nós te agradecemos pelo evangelho de Jesus. We pray for your discernment. Nós oramos pelo teu discernimento. In navigating through the complexity of modern day ecumenism. Ao navegar dentro desse 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 complexo movimento ecumênico. With all these languages that seem to be appealing. 
toda essa linguagem que parece ser tão atraente. With all these messages that look like just fine. Com toda essa mensagem que nos parece estar bem. We pray that you will give us and grant us discernment. Nós oramos para que tu nos dês que concedas discernimento. To be faithful to you. Para sermos fiéis a ti. And to obey your word. E para obedecer a tua palavra. In Jesus Christ we pray. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém.